ich da kaputt. Uh, yesterday I met um, one devotee from ISKCON. Um, I know him and um, he told me that we don't have Shri Prabhupada in our parampara. And I got um, upset with him and then I was thinking with and I don't know how to, how should I respond in this situation. It is uh, very simple. Это очень просто. He is not clear in his mind. У него нет ясности в голове. О том, что такое парампара. If you will say that Srila Prabhupada is not in our parampara because uh, our gurus after Srila Prabhupada have not received diksha from him. Если вы будете говорить, что Шила Пропада не в нашей Гуру Парампаре, потому что наши Гуру не принимали от него дикшу, следует такой логике, Шила Пропада даже не в своей собственной Парампаре. Because Srila Prabhupada's Param Guru had Gopi Shodas Bhakti Maharaj didn't receive diksha from Srila Bhakti Nau Thakur. And Srila Bhakti Nau Thakur did not receive diksha from Jagannath Tasmaviji Maharaj. Потому что Srila Guru Kishor and the Dabaji не принимал дикша от Srila Bhakti Nau Thakur. And Srila Bhakti Nau Thakur не принимал дикша от Srila Jagannath Tasmaviji. So if you will accept the Parampara as Srila Prabhupada has given it, that some of the connections are by Shiksha. Поэтому если вы примете принцип Парампары так, как это давал Шрила Прабхупада, что некоторые связи между Ачарьями происходят по Шикша, тогда необходимо принять, что мой Гурдев Шрила Бхактивиданта Нарайна Гусай Махараджу в Парампаре Шрила Прабхупада. Because Shri Prabhupada is his one of his shiksha gurus. Because the Shri Prabhupada is the one of his shiksha gurus. And that is not only a claim. It's not just a declaration or statement. We have it in Shri Prabhupada's own handwriting. It's written on his own hand. Shri Prabhupada's own handwriting is written. Shri Prabhupada's own handwriting is written. Our relationship is on the level of Raghunuga Bhakti, spontaneous loving service. Шила Прабхупада своей рукой написал письме, что наши отношения на уровне Рагануга Бхакти, спонтанного служения. И дальше Шила Прабхупада пишет, подобно тому, как мой город в первый раз с огромной любовью посмотрел на меня, когда увидел тебя, с такой же любовью я взглянул на тебя. Now you, uh, in your Diksha Parampara, you have connection to Srila Bhakti Rachak Shida Dev Goswami. Uh, uh, у вас в вашей uh, Diksha Parampara есть связь с Srila Bhakti Rachak Shida Dev Goswami Махараджа. So, Srila Narayan Maharaj is uh, Diksha Guru and Sanyas Guru is the Srila Bhakti Pragan Keshe Maharaj. А Дикша и Саньяс Гуру Шрила Бхактивинат Нарайна Гасвами Махараджа. Это Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Гасвами Махараджа. Шрила Бхакти Прагьяна Кешава 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 Махараджа. Его Саньяс Гуру, в свою очередь, Шрила Бхакти Ракшака Шрида Гдар Гасвами Махараджа. Шрила Прагьяна Кешава Парам Гуру Дей. Парам Саньяс Гуру Дей. Шрила Шрида Махараджа. То есть это Парам С Shri Bhakti Rakshak Shri Dharam Maharaj stayed in his house for many years. And Shri Prabhupada was in the house, then Shri Bhakti Rakshak Shri Dharam Gaswami Maharaj was in his house. And Shri Prabhupada said, Oh, my Prabhupada, Shri Bhakti Rakshak Shri Dharam wanted that he would prepare me for preaching in the future. So Shri Prabhupada has very openly admitted that Shri Bhakti Rakshak Shri Dharam Maharaj is his Shiksha Guru. And Shri Prabhupada has often said that my Prabhupada то есть Шрила Бхакти Занда Сарасвати такую Прабхупада говорил, что он хочет, чтобы Шрила Бхакти Ракшак Шридар Бхагасвами Махарадж подготовил его 
а, ну, в дальнейшем к проповеди, да. То есть принимал его как Шикша Гуру открыто. Сила Рагунат Таскасвами Шикша Гуру was uh, one of them, Сила Санатана Гасвами. Один из Шикша Гуру Шила Рагуната Даса Гасвами, это был Санатана Гасвами. So Рагунат Таскасвами wrote a verse glorifying his Шикша Гуру. И Рагунат Даса Гасвами написал стих, прославляющий Шикша Гуру. Сила Прабхат took that verse, took out the name Санатана Гасвами and put Кешим Гасвами in it. And offered that verse to Сила Бхакти Прагам Кешим Махарадж. So Srila Prabhupada literally com composed a Sanskrit verse saying that Srila Bhakti Pragyam Keshe Maharaj is Shiksha Guru. And Srila Prabhupada, he took that verse, he just changed the word, he changed the name of Srila Bhakti Pragyam Keshe Maharaj and he brought it to him. So he just proclaims that this is his Shiksha Guru, Srila Bhakti Pragyam Keshe Maharaj. So just like a goat can eat anything. A goat can eat anything. So a fool can also say anything. No, безумный человек тоже может все что угодно говорить. So this sentence, Shila Prabhupada is not in your parampara. Shila Prabhupada, эта фраза Shila Prabhupada не в твоей парампаре. It's just a sentence. It has no validity at all. Это предложение, это просто какое-то утверждение, за которым ничего нет. So you have to patiently just ask the person, what is the criteria on which? A parampara is formed. Вы просто смиренно спросите человека, каков критерий, по которому строится парампара. And whichever answer he gives, whether by if it's by diksha, then Shri Prabhupada himself has no parampara, and if it's by shiksha, then we're in Shri Prabhupada is in that parampara. И вы можете привести оба примера. То есть, если парампара по дикше, то Шри Прабхупада сам не в своей парампаре. А если по шикше, то вот как сейчас Гурдев объяснил. So, check right. Все уже хамат. So, generally, persons who speak like this, in many cases, they're innocent. Обычно люди, которые так говорят, они невинны сами по себе. They don't know any history at all. Они просто не знают историю. And they have just been told to speak in this way, and they have accepted it without any critically thinking. И им просто так говорят, и они это принимают, не анализируя критически. So you, you can try to help them, but if they uh, still be, uh, don't accept and they become aggressive, then it's offense actually. If you can explain it to them in a serene mood, and one thing is that if they don't accept it, if they don't accept it and become aggressive, then it's already a crime. If we are not in the line of Srila Prabhupada, then why did Srila Prabhupada say in the end when he was about to leave this world in Vrindavan, he, he told the devotees, after I'm gone, you can take advice from Srila Sridhar Maharaj and Srila Narayan Maharaj. He named these two people. Ah, because, uh, no, if we are not in the program of Srila Prabhupada, then why did he before his own departure, he told his disciples that you can take the refuge from Srila Sridhar Maharaj and Srila Narayan Maharaj? At that time, Srila Sridhar Maharaj was very far away from Vrindavan. At that time, Srila Sridhar Maharaj was very far away from Vrindavan. Тогда Шрила Шридхар Махарадж был очень далеко от Фриндавана, он был в Новодвипе. А мой Гурдев был совсем там, рядом, в Матуре. И тогда Шрила Прабхупада попросил Шрила Нарайна Махараджа провести ему церемонию Самадхи. И его последний вопрос был, чтобы он мог полностью Take responsibility to instruct them. И его последняя просьба была Шри Нарайни Махараджа, пожалуйста, обучи, поддерживай моих преданных. Я не полностью изучи, обучил их всему. But many of them they didn't want to accept. They wanted to take the position of the next. Но многим многим из них этого не хотелось. Они хотели сами занять место следующего авторитета. Any guru should never think like this. No guru. Guru and his disciples are my property. No guru не должен думать, что я гура, ученики моя собственность. And I am above taking advice and guidance from any senior vice president. И мне и у меня нет никакой необходимости принимать в свою очередь наставления от более возвышенных вайшнавов. Это это плохо. Honor seniors and seek their their blessings and their advice. Мы всегда должны очень почитать старших и искать их советы и благословений.
Like in uh, Jaiva Dharma. But the Jaiva Dharma. Uh, any in Jaiva Dharma, the Guru of um, uh, uh, Bharatanath and Vijay Kumar, he is taking his disciples and going to his Shikshi Guru. Guru should not think uh, everyone will bow down to me, but I will not bow down to you. Guru не должен думать, все должны склоняться передо мной, но я не буду склоняться ни перед кем. So because of lack of the proper Vaishnav etiquette, so things became um, very in a state of very much in a state of conflict. Поскольку нет должного следования вайшнавскому этикету, вещи стали вот как-то так хаотично происходить, произошел конфликт. Но те, кто следует Марьяде, то все разрешается, нет никакого конфликта. Вчера мы обсудили, что Радхарани и Сумарьяда. И поэтому те, кто следует за Радикой, они тоже Сумарьяда. Следующий вопрос. Yes, that's it. I would like to ask if we can hear from you the definition of the dualism. Because in one sense it means for things like hot and cold, but this also we can find in the spiritual world. So how, so there must be some more... Yes, the definition of duality is... Определение дуальности. The buddhi, that is the consciousness. Of that there is a shatantra vastu, anything independent of Krishna, that is dual. Определение дуальности это что в Будхе в сознании есть такое понятие, что есть что-то, что сватантра, независимо от Кришны. So advaita, advaya, non duality means the experience, the awareness that there is no sotantra vastu, nothing is independent of Krishna at any moment. А а advaita, advaya, не дуальность это означает Внимание, осознанность в плане того, что нет никакого сватанка васту, нет ничего независимого от Кришны ни в какой момент времени. Ничего не независимо от своей формы. Почему львы есть? Потому из-за Господа Нерасимха Дева. Рыбы. Из-за Матси Аватары. Почему есть руки, есть люди с двумя руками? Из-за нарабатли у Кришны. Почему есть хрушки благодаря Нарахадеву? Даже в вопросе форм нет таких форм, которые независимы от Бхагавана. Также нет никаких ингредиентов, из которых состоят формы, которые были бы независимы от Господа. Operating on another object, which is operating on another object, but in that chain of causation, there's no operative cause which is independent of the original operative cause. Нет такой оперативной причины, независимой от Господа. То есть, когда один объект производит какие-то манипуляции на другим, и тот в свою очередь на другим. When the Brahma Smriti is sarva karana karana, Krishna is the cause of all causes. Nothing is independent. When you're aware of that, then you are in non-duality. And when you forget that and think things are going on. В Прабхама Самхите говорится, Сарва Карана Каранам, то есть Кришна причина всех причин. Когда вы помните об этом, это и называется не дуальность. Когда вы забываете об этом, то вы в дуальности. Когда вы думаете, что что-то отлично от Господа, Настоящая гьяна означает знать, что ничего не отдельно от Бога. Сам Кришна дает пример. Есть горшок. Он не может существовать отдельно от глины. Он сделан из глины. И поэтому никто и ничто никогда не могут быть отделены от Господа. А мы думаем, что могут. So that awareness, that state of misconception, is duality. 
И такое ложное умозаключение настроение называется дуальностью. Мы говорим иногда о счастье и страданиях, поскольку подобно тому, как счастье и страдания не объективны, а субъективны. Корень вот этого заключения про счастье и несчастье, дуальность, и он тоже субъективен, а не объективен. То есть дуальность существует в вашей голове, но не в реальности. Почему олицетворенные веды говорят, что Кришна смотрит на них так же, как он смотрит на гопи? Самадришаха, значение этого слова, тот, кто видит то же самое. Здесь немного другой ракурс. Не так, что Кришна смотрит на веды так, что как он смотрит на гопи, а наоборот, что веды стараются совершать свою садану. Таким образом, чтобы смотреть на Кришну так же, как смотрят на Кришну гопи. Другими словами, чтобы, ну, чтобы с самими стать гопи. И, и также относиться к Кришне, как гопи к нему относятся. Потому что без Рагануга Бхакти никто не может войти в Вриндаван. Это значит, что нужно э, сделать ваше сердце полностью соответствующим сердцу тому, кто уже там. И причина заключается в следующем. На Галоке Вриндавана никто не знает, что Кришна — Бог. Потому что понимание того, что Кришна — Господь, на самом деле это большое препятствие к тому, чтобы любить Его естественным образом, спонтанно. И, например, если преданный молится, «О, Господь, пожалуйста, я очень хочу попасть на Галоку Вриндавана, прими меня туда», то вы туда не попадете, потому что это противоречит саму, самому э, определению э, Галоки Вриндавана, потому что там никто не знает, что Кришна Господь, поэтому бесполезно молиться об этом. Это подобно тому, как человек смотрит на Запад и молится, «О, пожалуйста, Солнце, яви мне свой даршан». So, of course, we know that Krishna is God. Конечно, мы знаем, что Кришна Господь. Но Рагануга Бхакти совершается э, внешне, ну, как бы внешне, да, мы совершаем своими действиями, а внутри бавой чувствами. So, Раганога Бхакти совершается с двух ракурсов. Первое это ваша садака, руба, форма садаки, где вы совершаете садану, и э, внутренняя форма э, ситх, ситха э, сварупа, когда вы внутри совершаете баджан. So Раганога Бхакти 
as the residents of Vrindavan who are already there and relate to Krishna just as the son of Nanda Maharaj and the beloved of Radha. И когда преданный полностью погружается в свою духовную идентичность, которую он уже осознал, то там внутри он полностью отождествляет себя с настроением спутников Кришны и радики, которые не знают, что Кришна – Господь. И посредством этого стиха веды объявляют, что из всех процессов самый лучший, баг, самый лучший процесс бхакти, а среди видов бхакти именно рагануга бхакти. Слово рага означает спонтанная привязанность жителей в раджа. Ану означает следовать, а га означает идти. И таким образом, слово Рагануга означает, что вы в своем настроении следуете за настроением вечных спутников Кришны. So now, see Krishna, it's his nature to reciprocate everyone. With everyone. Природа Кришны отвечает всем взаимностью. You see? So if you pray, oh, oh Krishna, you are Bhagavan, then Krishna is a cowboy, has to reciprocate with you and stop acting like a cowboy and say, uh, yes, yes, I'm Bhagavan. И таким образом, когда вы молитесь Кришне, о Кришна, ты ты Господь, ты Бхагаван, то Кришна, чтобы ответить вам взаимностью, как бы вынужден выйти из образа мальчика пастушка и так представить, да, да, я Бхагаван, я вас слушаю. So then the Krishna of Vrindavan is come out of character. И это, это уже не в характере Кришны Вриндавана. So, Но если, например, олицетворенные веды будут прогрессировать в том, что они следуют за гопи и принимают их э, э, настроение, и в конце концов они станут зрелыми в этом, то Кришна тоже будет отвечать им взаимностью, так же, как гопи. So это чудесно. Uh, the, the court, so то есть, как бы мяч на вашей стороне. Вы делаете первое движение. Если Will respond to you with a mood of Если вы застроение Ашвари, то Кришна вам ответит соответственно. If you have a mood of human -like sweetness, then Krishna will reciprocate with you according to that. А если у вас настроение такое человекоподобное сладости, то Кришна вам также ответит. Вчера лекция читала в Афганистане, 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 в Yesterday we heard from Shri Chaitanya Bhatta Maharaj that the verse where it explains that one moment of sadhu sangha of association with the sadhu is much means much more than being in heaven, the planets, and all the glorifications, and also there is the same. Exactly the same verse in the first chapter, where it is spoken uh, by the riches of Naim uh, Why is one verse, uh, why can we see it in two places in Srimad Bhagavatam? In, in Mimamsa, Mimamsa um, is a, one of the six classical philosophical traditions. Uh, Mimamsa is one of the six classical philosophical traditions in India. And though we don't follow the conclusions of a Purva Mimamsa, but they have given rules uh, which are used for interpretation of Shastra. 
они uh, дали uh, некоторые правила относительно интерпретации шастр. Упакрам, упасангарав, абьяза пурватапхарам, упупартистя, дэн, сад, бад, сад, сад, линга, винирная, which means that every scripture has six ling, six symptoms by which uh, we can understand the true interpretation of that scripture. Это означает, что у каждого у каждого писания есть таких шесть симптомов, по которым можем мы можем понять понять это писание его природу. So upakram upasanga means a statement at the beginning and the end. Upakram upasanga это означает утверждение в начале и утверждение в конце. Should have something in common. Они должны иметь что-то общее между собой. Upakram upasanga rav abhyas abhurvata polam. Abhyas means a statement which is repeated. Abhyas это утверждение, которое повторяется. Abhurvata means the some unprecedented. Idea is given. Something unique about that scripture. А а пурва то это что-то в этом писании дано что-то беспрецедентное, что-то новое. Фалам. What does this scripture say is the fruit of the following it? Фалам. То что говорит того что говорит это писание есть фрукт плод который вы выберете если будете следовать. Артвару потистя лингам лингам татвария нирнея. So then, Artavad means something is glorified in that scripture. Artavad, это писание что-то прославляет. Upapati here, not upapati like parikemu. It's upapati with two t's. Ah, здесь upapati не так как настроение параки, а upapati с двумя т. It means appropriateness. Это означает что-то уместное. It means when you take the other five limbs, the other five symptoms, and you put them together, then you give an interpretation. But that interpretation should be consistent with the content of the other five limbs. Это означает, что когда вы берете вот эти предыдущие пять пять симптомов и ну, соответственно, все, что все, что Писание говорит, через эти пять симптомов, все оно должно быть таким когерентным, то есть должно быть уместным so, в, в контексте вот всего сказанного. То есть, когда шри, стих повторяется в Шримад Бхагаватам, это пример абьяз, повторения. This is one example. Это один пример. There are other examples. Есть другие примеры. Like Наискамья макпету тубаба бади чам на шовате гьяна маламне ранжнам кута пуна шашвада бадрам шидей пичабдан кама яда пикарнам. He spoken by Narad to Vyas in the in the first canto, and then again by Sukhi Goswami at the end of the in the twelfth canto. Это говорит Нарад Вьяса до его начала, и затем в конце в двенадцатом стихе это говорит Сута Госвами. Чактва сутармам чанам баджам харе осо. And also certain phrases like satyam param dhima. Beginning first and also at the end. Наконец, и некоторые фразы, например, satyam param dhima. Это первое предложение, ну, в первом стихе и в самом конце. So that would be an example of both upakram, upasanga, and abhyas. Это и upakram, и upasanga, и abhyas. So because sadhu sanga is so important. Потому что sadhu sanga так важна. Therefore. Tulyana lavana pi na swagam na puna bhavan bhagat sangi sangasya matyanam ki mutashisha. This verse that oh my lord, I am a, a resident of the world of mortality. Oh Господь, я житель мира смертности. So what benediction should I ask from you? И какого же благословения мне просить у тебя? I don't want liberation even. Я даже не хочу освобождения, which is the fruit of Gyan, который является плодом Гьяны. I don't want to go to heaven, which is the fruit of karma. Я не хочу отправиться на небеса, это фрукт кармы. Then what do you want? Тогда чего ты хочешь? I want something which is so great it cannot be compared to any of these things. Я хочу чего-то настолько великого, что оно не может даже сравниться с этими вещами. Lava, lava. Lava. That means one fraction of a fraction of a fraction of a second association. Bhagavat Sangi Sangasya. Here, it is not only associating with a devotee, a regular devotee. It means an association with a devotee who himself is one of your associates. 
это вот эти слова означают доля, 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 доля секунды общения с преданным, не просто с преданным, а с тем преданным, который сам является твоим спутником. So just as Chaitanya Mahaprabhu told Sanat Kumar Swami Pad, Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sarva Shasti Kori, Lava, Lava, the word saying Lava is here, Lava Matra. Only a fraction of a second association will give you all perfection. So Lava Matra, Sadhu Sangha, Sarva Shasti Kori, and in this verse, Tulayana, Lava Na Api. Tulayana means the comparison of Lava Api, even one moment. И подобно тому, как Шри Читани Махапрабху говорит Шри Лисанат Нигасвами, тоже стих, поставляющий Саду Сангу, и там тоже употребляется Лава Матва, то есть доля-доля секунды, совсем краткий момент, который может дать вам все совершенство. И когда у вас Саду Санга, вы должны танцевать и радоваться. Это золотые моменты моей жизни. Because we never know when we Sadhu Sangha will be lost. И мы никогда не знаем, когда Sadhu Sangha будет утеряна. One more question. Еще один вопрос. Получается, вы так и преданы. Должны повторять за три дня, а получается, они повторяют за Сунама Апара. И как преданы будут прибечь Сунама Апара? Uh, at first, uh, when we chant the Kuru names, we chant Namabhadas. Uh, how can we start chanting Namabhas? How do we track uh, Namabhas? How can it happen? And how, how can we know that it's happening? You don't attract Namabhas. No, we don't attract Namabhas. Attract Nam Prabhu. We attract Nam Prabhu. The Abbas is the light coming from him. A Namabhas is the light coming from him. So, in the Padma Purana, Sanat Kumar has described the ten offenses. So, by making effort to understand what they are and making an effort to avoid them, then one will not then Namabas will come. И если вы изучите эти десять оскорблений и постараетесь их избегать, то это увеличит шансы на то, что придет Намабас. So you, everyone should learn them. И вы все должны их выучить. So tam ninda nam na parama aparadam tete tete ita kya kya tam tam sate ita dilaram tadis learn. Выучите. Few verses, but it's so foundational, so important to us for your life. Это несколько стихов, но они очень очень важное значение имеют для нашей духовной жизни, поэтому, пожалуйста, выучите. You want to learn. So you open your eyes, read the Quran, read the Quran. Please learn the Quran. То есть, если вы хотите выучить прославление Шри Упаманджи, сначала выучите десять оскорблений. These very high verses of Rasa, they will never be relevant to your life. В противном случае, очень высокие стихи Расы никогда не пригодятся вам в жизни. When you make a constructive building, the foundation should be strong. Когда вы строите здание, нужно начать с фундамента. Okay. That question was very short. We take. Это был короткий вопрос, поэтому еще один. In Shrimad Bhagavatam classes, Shri Achyutal Bhattaji uses the terms Moksha and Mukti. What is the difference between them? No, they are synonyms. Ah, it is synonym. Moksha, Mukti, Nirvana. Moksha, Mukti, Nirvana. The only difference is that generally Nirvana will be used for Sayuja Mukti. Обычно есть особенности. Обычно нирвану используют для саюджия мукти. И чаще всего слово мокша тоже используется для саюджия мукти. So, but mukti includes saiyuja mukti in personal liberation, but there can be also the personal types of liberation. Но то есть понятие мукти включает в себя саюджия мукти, но также может быть могут быть личностные виды освобождения, которые тоже включены в это слово. So mukti includes, but is not limited to moksha. То есть мукти включает мокшу, но она не ограничивается мокшей. Generally, moksha is used for the impersonal liberation. Обычно понятие мокша используется для безличностного освобождения. Followers of Advaita Vedanta think that moksha and mukti are completely synonymous because they only 
accept one type of mukti. А последователи Адвайта Веданда считают, что мукша и мукти это одно и то же, потому что они принимают только один вид мукти. Because they consider um, the idea of a personal form of God is subtle good. It is not beyond the goals. Они считают, потому что они считают, что личностная uh, идея, uh, концепция Господа находится в сатвагоне, то есть не за пределами гун. Еще один маленький вопрос. Yes, Navita. что это что все бхакти ну не разделен ну то есть что все бхакти во всех этих стадиях это одна и та же бхакти это преданность и тем не менее когда мы находимся на начальной стадии и мы должны учить шлоки должны учить священное писание но вместе с тем мы понимаем что какие-то реализации настоящие приходят только на очень высоких уровнях ручи и так далее но как нам быть потому что но мы все равно же хотим, что мы что-то чувствуем, и мы хотим что-то чувствовать. То есть мы не только хотим просто что-то заучивать, но при этом мы тоже хотим э, что-то чувствовать. Как нам быть? Это первый вопрос. А второй вопрос... Э, э, забыла. Yes, yes, this I said. Да, и второй вопрос. То есть, то есть преданный, преданный хочет чувствовать духовные эмоции, хочет чувствовать э, присутствие Гуру Дева и Кришны. И второй вопрос, что э, многие преданные, на вид слышали, что говорят, что я хочу чувствовать Гуру Дева в своем сердце, я слышу, что он что-то мне говорит. И насколько мы можем сказать, что это авторитетно? So, first of all, everything is the word bhakti. Refers to Krishna's internal potency. Прежде всего мы должны сказать, что слово бхакти относится к внутренней энергии Кришны. Бхакти шакти это комбинация самвид шакти и хладини шакти, то есть энергии Кришны, знания и блаженства. 
И эта энергия дает наслаждение, радость Кришне. Но также эта энергия своем асваде, то есть она сама по себе блаженство, и поэтому, если у вас есть бхакти, вы тоже пребываете в блаженстве. So sadhana bhakti means when you are hearing, chanting and remembering and you are experiencing that shakti. Sadhana bhakti это когда вы воспеваете, слушаете и пометуете и вы чувствуете это шакти, вы испытываете это. It has not yet become one, it has not melted your chitra and become one with your heart. Но еще эта шакти не стала единой с вашей читой и не расплавила ваше сердце. Просто она, эта энергия отражается на чите, на вашем сердце и какие-то дает реализации. Это называется садхана бхакти. Бхава бхакти is when the heart melts and is now totally taken over by the bhakti shakti. You cannot do anything except for just bhakti bhakti bhakti. А бхакти, баба бхакти, это когда ваше сердце полностью расплавлено этой энергией, и, она, и бхакти шакти его захватывает целиком и полностью, и вы уже ничего не можете делать, кроме бхакти, бхакти, бхакти. А према означает, что у вас даже больше не будет тела садака, вы просто сразу отправитесь в духовной форме в лилы. So usually when a person gets bathed and when praying comes, they leave this whole thing. И обычно, когда у преданного бабы и затем у него наступает према, то он просто оставляет этот мир и дальше отправляется в духовный форум. Sometimes, in some cases, out of mercy, Krishna may the prem may come and Krishna may keep that person in this world. Но иногда по своей милости, даже когда према приходит к преданному. Но если он очень нужен, то Кришна может позволить ему остаться здесь. Вот это три стадии. То есть, когда мы говорим, что чистая бхакти на самом деле шуда бхакти с ручи, то есть настоящая садхана тоже, соответственно, с ручи. Это не значит, что у вас нет шуда бхакти. Это не, значит, это не значит, что у вас не может быть э, опыта бхакти до этой стадии. У вас может быть э, опыт бхакти, просто это будет не шутха. So the stage ruchi, it doesn't mean that you have before that you have no taste. А стадия ручи, вкус, не означает, что до этой стадии у вас не было никакого вкуса. Если бы совсем не было никакого вкуса, вы бы не вставали так рано утром, вы бы не, не бегали по лесу по ночам. You are tired, hungry, angry, everything. Keep going. Вы устали, голодные, злые, но все равно вы продолжаете. Why? Почему? You must be experiencing something. Но должно же быть, что вы что-то испытываете, какое-то счастье. There's some taste from the very beginning, shraddha, adho shraddha. С самого начала есть какой-то вкус, shraddha, adho shraddha. But it's not pure. Но он pure ruchi. Просто это не чистые ручи. So when the anartha is clear and then this and then ruchi comes, this is a shuddha ruchi. И а когда уже уходит анартхи и появляется ништха и потом приходит ручи, то это уже шуддха ручи. So shuddha faith endowed with the shuddha ruchi is called the bhakti lata bija. То есть шуддха вера, в которой есть шуддха ручи, зовется бхакти лата биджай. So from shuddha up to the stage of ништха, that is the planting process. Guru is planting the seed of bhakti in your heart, and then when it's there, should the bhakti will sprout in it. То есть от от шрадхи до нишхи это такой процесс засеивания, когда учитель сажает это семя бхакти в ваше сердце, и затем на следующих стадиях оно прорастает. So that is answer. It is not that there's no taste. From the beginning there's some taste, but it's not pure that taste. Поэтому это ответ на вопрос. Мы не можем сказать, что никакого вкуса нет. Есть какой-то вкус, просто он нечистый пока. И, есть, и, конечно, есть какой-то опыт, какие-то реализации бхакти шакти, просто пока это смешанно с чем-то опытом. Поэтому мы говорим, что шудха бхакти начинается с ручи.
То есть нельзя сказать, что вообще ни у, никакого опыта ни у кого не будет до стадии ручи. Now, very often a person, it may happen. I want to feel some emotions. И часто преданному хочется почувствовать какие-то эмоции. Especially ladies. Особенно женщинам. <laughs> so, uh, but. Бхакти is not a material emotion. Но бхакти это не материальная эмоция. And also, if someone thinks I want to feel the emotion, I don't want this intellectual stuff. И особенно если люди думают, я хочу эмоции, я не хочу вот забрить ничего. So bhakti is also not intellectual knowledge. Но бхакти это же тоже не интеллектуальное знание. So this duality between being, I, should I be more emotional, more intellectual? It's just a duality. Поэтому это такая надуманная дуальность, что бхакти либо сентиментальная, либо интеллектуальная, потому что бхакти за пределами этого и другого. Бхакти это комбинация чит и ананды. А чит дает самопроявленное знание. And the Ananda gives self-manifest joy or emotion. Ananda дает самопроявленную радость, эмоцию. So both the knowledge and the joy are self-manifest in Bhakti. То есть Бхакти и радость и знания самопроявлены. But sadhana means you have to yourself make an effort. Но садхана означает, что вы сами должны прилагать усилия. So when you are studying Shastra, let's say. И допустим, когда вы изучаете Шастры. You are learning a verse. Вы учите стих. When I first came to my Gurudev, когда я впервые пришел к Гурудеву, he told me, oh, you have to learn Gaudiya Kanta. А он сказал, выучи Гаудия Канта. And he would give me ten verses per day. И он мне давал десять штук в день. But if I'll give you one verse a week, then you say, oh, this is too much. Но я вам когда даю один стих в неделю, вы говорите, о, это много. So Gurudev, he does not want to make me into an intellectual. На самом деле Гурудев не хочет сделать из меня интеллектуала. But it's a part of your sadhana. Но это часть вашей садханы. To engage your mind. Задействовать ваш ум. If your mind is thinking material thoughts. Если ваш ум думает о материальном. It's because it's not thinking spiritual thoughts. Это лишь потому, что он не думает о духовном. If your mind is fully engaged, going deeply into shastra, they have no time to think about what. А если ваш ум полностью погружен в шастры, у вас не будет времени думать о мирском. Now, Srimad Bhagavatam is Krishna's one my worthy. It is Krishna in the form of sound. А Srimad Bhagavatam это инкарнация звуковая Кришны. So outwardly, if a devotee is learning a verse, it looks like he's trying to memorize something. А то есть внешне, когда преданный учит стих Srimad Bhagavatam, это выглядит так, как будто он старается что-то запомнить. Like you could remember, oh, what year was the Russian Revolution? Подумай тому, как вы помните, в каком году была русская революция. Who was the third president of the United States? Кто был третьим президентом Соединенных Штатов Америки? This is not like this. Но это не так. You make the effort that is sadhana to try to take that verse into your heart. Вы совершаете усилия садхану, потому что вы стараетесь принять этот стих в своем сердце. And on the pretext of your effort. Krishna, in the form of the transcendental sound of Shrimad Bhagavatam, is coming to stay with you. И благодаря тому, что вы совершаете это усилие, Кришна в своем в трансцендентной своей звуковой форме Шримад Бхагаватам приходит к вам и с вами остается. So those Vaishnavas who Bhagavatas, actually the living embodiment of Shrimad Bhagavatam. То есть есть Вайшнавы Бхагавата, которые являются живыми воплощениями Шримад Бхагаватам. All the verses are coming one after another. И все стихи просто один за другим выскакивают из их уст. So such persons know that their relationship with Bhagavatam. Is their relationship with Krishna? It's not an intellectual idea. И такие личности знают, что их взаимоотношения с Шримад Бхагаватой, Бхагаватом, это как их взаимоотношения с Кришной. Там нет никаких пустых умствований. It is a very emotional and fulfilling relationship. Это очень эмоционально наполненное отношение. So, Sanatana Goswami has prayed to Shrimad Bhagavatam. Sanatana Goswami молился Шримад Бхагаватам. He did not say, "Oh Shrimad Bhagavatam." Он не сказал, "О Шримад Бхагаватам." Oh, dusty book upon my shelf. О, пыльная книга у меня на полке. Please help me to memorize you. 
Пожалуйста, помоги мне тебя запомнить. Так он не молился. А саду, саду, тадаин, ади, атини, чоче, тарака, хана, мунчука, дати, мам, премна, риткам, таяспура, о, свимат, багутам. Those who are not sadhus, you turn them into sadhu. Он молился так, о, свимат, багутам, те, кто не саду, ты превращаешь их в саду. О, свимат, багутам, those who are very low, you make them very exalted. Те, кто очень низкие, ты делаешь их очень возвышенными. О, Бхагаватам, пожалуйста, никогда не покидай меня. Неужели Шрима Бхагаватам на ножках спрыгнет с книжной полки и убежит? Почему он говорит, пожалуйста, никогда не покидай меня? Because Bhagavatam is Krishna. Потому что Бхагаватам это Кришна, это форма Кришны. And so, when you are studying, when you are learning, it looks like you are learning, but that's not what's happening. И когда вы учите шлоки, выглядит так, как будто вы учите шлоки, но это не так. My guru Dev and myself, we would never ask you to do any intellectual exercises. Не, мой guru Dev и я мы никогда бы вас не попросили заниматься умственными бесполезными упражнениями. Trying to to adjust your behavior in such a way that Krishna will come and play in your heart only. Мы только лишь стараемся скорректировать ваше поведение так, чтобы Кришна пришел вам сердце, к вам сердце и играл там. Which is neither intellectual or emotional. А это не интеллектуальная деятельность, не эмоциональная в материальном смысле. It will result in the transcendental emotion, which will automatically include all spiritual knowledge. Это трансцендентная Эмоция, которая будет в себя включать автоматически все духовное знание. When your mental bridges are engaged in sadhana, then the bhakti appears in your mind and takes over your virtue to bridges. Шаларупа Гасами говорит, что когда ваш ум чувство задействовано в садане, то бакти шакти приходит и начинает заблудивать вашими читтаврити. И тогда знание само проявляется. So Rupa Goswami says, "Prema Rikanta Yaspura, O Sri Mad Bhagavatam, never leave me." И он молится, никогда не не оставляй меня, Шри Мад Бхагаватам. You manifest yourself in my heart. Ты проявился в моем сердце. Then on my tongue. А затем у меня на языке. Along with praying. Вместе с премой. So those who don't want to study shastra. И те, кто не хотят учить шастры. They're lazy. Они ленивые. Mind is lazy. Ум ум ленивый. They can be physically doing so much shastra. Они могут очень много служения делать физически. And this seva is to develop a taste in the harikatha. Но эта сева нужна для того, чтобы обрести вкус к харикатхе. So first, that's why it says, "Utushtita jagrata." Get up, then wake up. Поэтому сначала говорится, а встань, а потом проснись. First, your body wakes up. Потому что сначала пробуждается ваше тело. Cooking, cleaning. Вы готовите, убираете, танцуете. На мариданге играете. Служите. After that, then your mind will wake up. И затем уже ваш ум проснется. And then you have be very interested to go deeply into the Bhagavad. И тогда вы захотите очень глубоко пойти в Бхагаватам. And when all Bhagavatam is coming in your mind. И когда весь Бхагаватам станет приходить к вам в ум. Then after that, one becomes an adhikari for rasa. So you become an adhikari for rasa. Not before. Not before. Because for rasa, the deep samskars have to be there. Because for rasa, you need very deep samskars. So those who have the in this life, who have all bhagavatam living in them, they have the samskar from the last life. И те, кто в этой жизни знает весь Шримад Бхагаватам, он живет в них, значит, у них есть глубокие самскары из прошлой жизни. Но если у вас нет этой самскары глубокой из прошлой жизни, вы должны ее сделать в этой жизни. So I can play my part by speaking. И я играю свою роль тем, что я говорю с вами. But you have to play your part by assimilating it. Но вы должны также играть свою роль, вы должны это принимать. Otherwise, it's like having a pot of yogurt. Иначе это будет подобно тому, что есть кувшин с йогуртом. I would really like some butter, but I don't want to churn. И вы скажете, я очень хотел бы масло, но мне не хочется пахтать. Actually, there's no option. You have to churn. Но нет выбора. Вы должны пахтать. 
So try. Everyone does not have the same capacity. But if you are sincere, only from a few verses you will realize so much. Already we are streamlining the process. The full process is first you learn Jiva Goswami's Harinama and Rita Vyakarana. Thousands of sutras of Sanskrit grammar. And then after that, then you read Bhagavatam in the original language. And then after that you start learning. So we already we are not making you learn all of these things. Yeah. But the definition of pure bhakti, sadhan bhakti, bhava bhakti. No, определение чистого бхакти это садана бхакти, бхава бхакти. The offenses to the holy name. То, что вы должны выучить, оскорбления к святому имени. And uh, and then uh, the uh, important verses like Venu Gita, Gopi Gita, Brahma Gita, full of nectar. И такие важные стихи из Шримад Бхагава, там как Вену Гита, Гопи Гита. Especially Srila Bhakti Nautako in Bhajan Rahasya has given all the verses which are relevant for your meditation in different stages of devotion. So try to be busy all the time. Never have one moment when your mind is not um, tasting some chastra. И пусть у вас не будет такого времени, когда бы вы не вкушали шастры в своем уме. When you are in the shower. Когда вы в душе. When you are getting dressed. Когда вы одеваетесь. When you are cooking. Готовите. When you are sitting on the bus. В автобусе едете. Or every moment. В любой момент. Absorption. Вы можете погрузиться, быть погруженными в шастры. The more you do, the more you will experience joy. И чем больше вы будете это делать, тем больше радости вы испытаете. Because one, two, three, when there are so many verses, they just start coming together. И потому что когда вы знаете много стихов, то они просто все вместе прилетают к вам. They start talking to each other. Они начинают разговаривать друг с другом. And you're sitting. А вы сидите и наблюдаете за этим. And all the shastras are talking to each other. И так все шастры разговаривают друг с другом. Beautiful. Очень красиво. You know when Gokumar he got to the Satyalok. Когда Гопкумар поднялся на Сатилоку. All the shastras, the Puranas and the Vedas personified. Were they personified? And they were having a meeting. Mr. Gopal like us. Все шастры. Ну Пураны, все различные шастры. Они были в оцифрованной форме, то есть они были личностями. У них там были что гости, как у нас. И Гопкумар наблюдал, как они там собираются, разговаривают. И нам нужно просто подняться на более возвышенную ступень. В противном случае мы будем просто заняты озабоченными мирскими проблемами. Но если вы Ананья Чинтаянта Мам, то не будет никаких у вас проблем. Даже если проблема будет, Кришна сам придет и решит ее. So try. Пытайтесь. Это только сложно в начале, дальше будет легче и легче. It's like work in the beginning. After some time, it's like play, holiday. То есть сначала как-то на новой работе вам тяжело, а потом постепенно вы ко всему привыкаете, это уже становится как игра. As your mind becomes more and more purified, then everything in all the material obstacles they will all go away. There will be no obstacles in your life to bhajan. И когда ум очищается, у вас становится все меньше и меньше препятствий для того, чтобы совершать баджан.